हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज इन फिजियोथेरेपी पार्ट टू फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक आइसोकेनेक्टिक मतलब ये एक्सरसाइज थी कंसेंट्रिक ई सेंट्रिक ये सब थी ऑन द बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन उसको भी फर्स्ट पार्ट को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा उसको भी देख लें अब पार्ट टू में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट और मसल ग्रेडिंग हमारे पास किस तरह कितने तरह की एक्सरसाइजेज हैं ये बेसिक वो एक्सरसाइज हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में पेशेंट्स के साथ यूज़ करते हैं पेशेंट को यूज पेशेंट को करवाते हैं और उसमें आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी एक्सरसाइज कब कब काम आती है दूसरा इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कौन कौन से मसल्स हैं जो मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं उनको क्या कहते हैं और कैसे मूवमेंट की स्टेबलाइजेशन होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है तो पहले हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो एक्सरसाइज की बात करें तो ब्रॉडली दो तरह की क्लासिफिकेशन आती है एक एक्टिव एक्सरसाइज एक पैसिव एक्सरसाइज अब एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज क्या होता है एक्टिव एक्सरसाइज वो होता है जिसमें मसल में हमारे पास स्ट्रेंथ होती है पेशेंट के मसल में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक्टिवली मूवमेंट कर पाए और पैसिव एक्सरसाइज वो होती है जिसमें मसल में स्ट्रेंथ ना हो पेशेंट के या हमने कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवानी हो जिसमें पेशेंट की एक्टिव मूवमेंट ना हो तो उसको हम पैसिव एक्सरसाइज बोलते हैं तो इसमें क्या क्या देखते हैं एक्टिव एक्सरसाइज में हमारे पास चार तरह की एक्सरसाइज होती हैं असिस्टेड एक्सरसाइज जिसको हम एक्टिव असिस्टेड बोलते हैं और ये होती है फ्री एक्सरसाइज एक होती है असिस्टेड रजिस्टेड और फोर्थ होती है हमारे पास रजिस्टेड एक्सरसाइज अब आपको पता लगेगा असिस्टेड एक्सरसाइज तब होती है एक्टिव असिस्टेड मान लीजिए अगर पेशेंट का ग्रेड मसल ग्रेडिंग एमएमटी जिसको मैनुअल मसल टेस्टिंग बोलते हैं अगर ग्रेडिंग उसका ग्रेड टू या ग्रेड थ्री है अगर ग्रेड टू है तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में वो एक्सरसाइज कर रहा है एक्टिवली पर हमें क्या चाहिए अब ग्रेड टू से ग्रेड थ्री में लेके आने या ग्रेड वन से ग्रेड टू जब हमने इस तरह की इंप्रूवमेंट लेके आनी है पेशेंट की सिचुएशन में तब हम करते आते हैं उसको एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज अब इसमें क्या होता है मान लीजिए पेशेंट को हमने एस करवाना है पर उसमें जो एस है वो खुद से वो टेन डिग्री लेके जा पा रहा है पर हमें जो रेंज चाहिए वो सिक्सटी डिग्री तक चाहिए तो हमें थेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है उसको नीचे हाथ रख के एंकल के नीचे हाथ रख के उसको रेज करने को बोलता है इसको कहते हैं एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज मतलब कि उसको असिस्टेंस दिया जा रहा है बाहर की फोर्स से एक असिस्टेंस मिल रहा है वो कंप्लीट असिस्टेंस नहीं है वो क्या है कि हमारा जो उसको कंप्लीट पैसिव मूवमेंट नहीं बोलेंगे वो है एक्टिव असिस्टेड यानी कि पेशेंट खुद भी जोर लगा रहा है पर हमारा पेशेंट का जोर लग रहा है मान लो जो आ, 50 या 60 परसेंट तो 30 40 परसेंट जो होता है वो हमारा थेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है वो जोर लगा रहा है तो इस एक्सरसाइज को बोल रहे हैं हम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज जिसमें थेरेपिस्ट थोड़ा सा हेल्प देता है और पेशेंट वो मूवमेंट को इनिशिएट करता है या अटेन करता है नेक्स्ट आती है फ्री एक्सरसाइज फ्री एक्सरसाइज का मतलब है कि पेशेंट कम्प्लीटली अपनी मान लीजिए मैं एस एल आर का एग्जाम्पल पूरे एक्सरसाइज में इसलिए लूंगा क्योंकि हमारी नी के लिए इस एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं हिप मूवमेंट के लिए करते हैं तो इसके लिए आपको ये आपको समझना होगा तो एक्टिव असिस्टेड का एग्जाम्पल ये भी था कि जब नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट होता है तब हमने जब मूवमेंट इनिशिएट करना है पेशेंट को तो हम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज का काफ़ी सहारा लेते हैं नेक्स्ट आता है फ्री एक्सरसाइज अब ये इनकी ग्रेडिंग है मतलब इस स्टेप के बाद हम फ्री एक्सरसाइज में पहुँच जाते हैं अब पेशेंट इतना कैपेबल हो जाता है कि हम वो फ्रीली एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना एस अगर उसने करना है तो मूवमेंट को वो फ्रीली कर सकता है विदाउट एनी असिस्टेंस तो फ्री एक्सरसाइज में क्या आता है अगर हमने सिटिंग में पेशेंट को कहना है कि अपनी लेग को रेज करें जैसे 90 डिग्री से जीरो डिग्री तक लेके जाए जिसमें हम फ्लैक्शन टू एक्सटेंशन ऑफ नी करते हैं तो सिटिंग में वो हो गया या लेट के उसको बोले कि एस करिए तो वो फ्री एक्सरसाइज है विदाउट एनी वेट विदाउट एनी असिस्टेंस तो उसको हम कहते हैं फ्री एक्सरसाइज अब आते हैं असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है अब मान लीजिए फ्री एक्सरसाइज में उसका जो ग्रेडिंग है वो थ्री तक पहुंच चुका है एम एम टी ग्रेड थ्री क्यों क्योंकि वो एक्टिवली वो एंटी ग्रेविटी अपनी मूवमेंट कर पा रहा है उसके बाद आता है असिस्टेड रेजिस्टेज अब हमने उसी क्वारिजम मसल को और स्ट्रेंथन करने के लिए और इंप्रूवमेंट लाने के लिए ग्रेड थ्री से फोर तक लेके आने के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस देनी होती है अगेंस्ट ग्रेविटी मान लीजिए अब हमने पेशेंट को क्या कहना है उसने लेगरेज करना है पर हमने उसको हल्का सा असिस्टेंस देना है रेजिस्टेंस में यानी कि सेल्फ रेजिस्टेंस देनी है उसको क्या करेगा वो जब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जा रहा होगा तो हमने उसको एक्टिवली क्या करना है जैसे मान लीजिए उसको वेट कफ डाल दिया वेट कफ के साथ साथ उसको क्या करना है हल्का हल्का रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्योंकि रेजिस्टेड है
ग्रेड थ्री में पहुंच चुका है अब ग्रेड थ्री से फोर तक लेके आना है यानी कि हमें उस क्वार्टिसप्स मसल की और इम्प्रूवमेंट लेके आनी है और स्ट्रेंथ लेके आनी है तो उसमें हम क्या करते हैं उसको वेट कफ डाल देते हैं मान लीजिए वन के या टू के का वेट कफ डाल दिया उसके बाद वो हो गया रेजिस्टेंस उसको रेजिस्टेड फील होना शुरू हो गया उसके बाद हमने क्या करना है रेजिस्टेंस को एक्टिवली मतलब जब वो उठा नहीं पाएगा तो हमने हल्का हल्का असिस्टेंस देना है जैसे हमने इसमें असिस्टेंस दिया था इसमें असिस्टेंस दिया था कि वो फ्री मूवमेंट जो अभी कर पा रहा है वो बिना वेट के इसमें हम जो असिस्टेड एक्सरसाइज था वो बिना वेट के था इसमें हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है और वो क्या कर रहा है असिस्टेड यानी कि हम उसको हेल्प कर रहे हैं को वेट के साथ वो टांग उठाने के लिए एस एल आर अगर करना है रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है वेट की वजह से तो हमने क्या करना है उसको हल्का हल्का असिस्ट करते रहना है ये सेम होता है बस इसमें हमने वेट ऐड कर दिया है अब होता है फोर्थ एक्सरसाइज रेजिस्टेड एक्सरसाइज इसमें कंप्लीटली पेशेंट कैपेबल है अपना रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने के लिए तो उसमें क्या करेगा थेरेपिस्ट क्या करेगा अपना जोर लगाएगा मैनुअली भी लगा सकता है या वैसे ही वेट कफ ऐड कर देगा अब वेट कफ जो उसमें हमने असिस्ट किया था थोड़ा सा अब इसमें बिना असिस्टेंस के वो फ्रीली एंटी ग्रेविटी वेट को यानी कि लेग को रेज कर रहा है टू के या थ्री के वेट के साथ तो जब इस मूवमेंट पे पेशेंट पहुंच जाता है इस मूवमेंट पे तो हम उसको कहते हैं रेजिस्टेड एक्सरसाइज उसको ऐड कर दिया यानी कि वो ग्रेड फाइव यानी कि मैक्सिमम वेट अगेंस्ट ग्रेविटी वो उठा पा रहा है और एक्टिव मूवमेंट है उसकी तो इसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो पेशेंट अब जो थेरेपिस्ट है वो मैनुअली भी दे सकता है यानी कि अपने हाथ से दे सकता है या अपना कोई वेट अपना जैसे वेट कफ ऐड कर दिया एस एल आर करवाने के लिए पर इसमें असिस्टेंस नहीं देता इसमें पेशेंट फ्रीली अपनी एक्सरसाइज अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर पाता है ये थी हमारी चार तरह की एक्टिव एक्सरसाइज अब आते हैं पैसिव एक्सरसाइज की तरफ अब पैसिव एक्सरसाइज में क्या होता है इसमें या तो पेशेंट के पास बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है या हम इस एक्सरसाइज को यूज करते हैं जैसे स्ट्रेचिंग के टाइम के पहले यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या है इसमें पूरा का पूरा जो जोर है वो थेरेपिस्ट ही लगाएगा जैसे मान लीजिए किसी को पैरालिसिस हुआ है और उसका बिल्कुल फ्लैसिड स्टेज है पेशेंट की मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी तो उसको हमने मूवमेंट को जो जीरो डिग्री पे मसल है उसका ग्रेडिंग तो इसमें क्या करना है मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए ज्वाइंट मोबिलिटी बनाने के लिए या आगे उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए हमने पैसिवली एक्सरसाइज करवानी है मान लीजिए एस की एग्जाम्पल लें तो इसमें क्या करेगा फिजियोथेरेपिस्ट ही उसके टांग को उठाएगा और नीचे लेके जाएगा इस तरह की पैसिव मूवमेंट करवाएगा ताकि हमारे ज्वाइंट की मोबिलिटी बने रहे और मसल में जितना हमारा मूवमेंट हम लेके आ सकते हैं उसको लेके आ सकें तो पैसिव एक्सरसाइज इस तरह से होती है ये हमेशा तब होती है जब मेरा बिल्कुल पेशेंट का ग्रेड जीरो है बिल्कुल फ्लेसिडिटी हुई हुई है और उसको कोई भी आ, आ, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है उसके मसल में तो इस तरह की एक्सरसाइज पैसिव एक्सरसाइज होती है जो हमें इस कंडीशन में करवानी होती है तो ये थी पैसिव और ये थी एक्टिव अब मैं आपको बताऊंगा कि मूवमेंट होती कैसे हैं, कौन कौन से किस किस तरह के मसल्स होते हैं जो मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि मूवमेंट होता कैसे है आपको लगता होगा कि जब भी मूवमेंट होता है कितनी सिंपल सा प्रोसेस है पर जितना ये सिंपल दिखता है हर मूवमेंट उतना सिंपल होता नहीं है इसके पीछे बहुत बड़े ग्रुप होता है मसल्स का जो हमारा एक्शन इनिशिएट करता है और उस एक्शन को पूरा कंप्लीट करता है